Hello everyone, this is Dr. Nidhi here and you guys are welcome in a brand new episode of AMCAD Guidelines. It's a series specifically and it's a brand new episode, so welcome here. And if you haven't subscribed it yet, please subscribe to my channel, comment, like and comment, also comment your favorite questions, what else queries you have uh, because I'm going to mostly cover it. Uh, before moving forward, I'm going to tell you that this MCAT episode, mein, this is a special MCAT episode. Why? Because the most wanted and requested, the books for MCAT. This is ultimate guide for MCAT. And when you books, when you get to know the books, then MCAT cover is very easy. Ho jata hai. So this is not just for only who have 12 completed and they are going to appear in the MDCAT examinations, but also for uh, those who are in 11th and 12th and they want to uh, appear in MDCAT examination. So let's just go and there's some few tips and tricks and advices for 11th and 12th people along the video. So let's just move into it. Uh, before again going into the video, I'll be covering the questions. What are the different boards and what are the advantages for different boards for appearing in MCAT? What are the main books? Notes me or books me, what I prefer and concept per dhyan dena hai ya rata per dhyan dena hai. So, in do cheezo par hum, in sari cheezo par baat kerenge. Other questions uh, like coachings or self-study, uh, other, question, uh, other questions like kab tayari, where, when to start preparation, where to start preparation, how to start preparation, my idle study schedule and actually who am I? You have to go and uh, watch other episodes I have added the link in the description box and uh, make sure you are coming here after watching my teaser on MCAT so that you'll know the whole idea of the series. So, now we talk about MCAT books. First, I want to tell you that we have three boards. Okay? So, we have first hota hai hamara SIN board. Hai. Uske mein ye, uh, I'm already talking about like generally. I'm not specifically yaan, point out nahi kar rahi uh, I know that uh, ki concepts are different, but don't take it personally. This is my opinion. Hai. SIN board wale, uh, jo hote hai, they have already covered the SIN textbooks of 11th and 12th, and which is their plus point. They have covered all these things, so it's a lot of benefit for MCAT. Ke liye. Baaki, there are also some pros and cons I'll be discussing next. Then we have a second, our AKU board. Uh, AKU board, se agar aap hai, like, I am from AKU board, I was from AKU board and AKU board is the important thing that when you do any preparation, you get marks in your hard work justice examination. Mein marks milte hai. Aapki percentage you don't get injustice from your percentage, your CPN, your MDCAT examination, we get 100 marks from 100 percentage, 50% of your exam is what you will now give and 50% of your 9th, 10, 11, 12 percentage, which we call it CPN. AK board wale ki majority logo ki ye CPN badi achhi hoti hai meri bahut achhi CPN thi aur usse fayda ye hota hai ki aapka exam mein aapko itna stress lene ki zarurat nahi padti agar aapne itna score acha nahi bhi kiya to aapka admission ho jata hai theek hai aur dusri baat AK board walo ka ye hota hai ki they have very good concepts trust me they work on their concepts and agar aap AK board se hain acha AK board walo ka ye bhi hota hai ki wo log naam ke federal books padhte hain AK board ki but they also rely on Cambridge board books. O levels, A levels ki books ko bhi wo saath saath lekar chalte hain because unka exam pattern ko chaisa hota hai. That is why they have more grip on concepts as compared to sin board people. Ab mein baat kerti hoon A level people ki Cambridge board ki. Thik hai? Uh, Cambridge people, no doubt, their concepts are on top. Concepts par unke grip bhoa achha hota hai. Ab in tino logo ko work out karne ki kya need hai? Sin board walo ko apne concepts par dhyan dena hai. Sabse, 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 sabse zyada important कि अपने कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करें ठीक है एक ही बोर्ड वालों का ये सीन है कि उनको अपनी पहले और ए लेवल्स वालों का भी उनके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होते हैं अगर आपने अब दो किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं ठीक है एक होते हैं जो स्टार्ट से पढ़ते हैं और एक होते हैं जो एंड में पढ़ते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट्स का ग्रिप बड़ा अच्छा है तो अब आप ready hai ki aap ab jo aapko time milega jaise for example hamara time period start ho jata hai may mein exams hote hain aur date expected hamare paas hoti hai takriban september august mein aa jati hai date aur september october november in teenon mahinon mein se kabhi bhi exam ho sakta hai to agar ke phadde na ho to to basically uh, these people are ready to move towards the sind board ki books mein theek hai inko thoda sa ratte par dhyan dena hai jo ki acha nahi hai 
आई एम गोना कम टू दस के रट्टा करना है कॉन्सेप्ट डिफरेंट बोर्ड से आपको ये फायदा है अब आपने सेकेंड जाना है मेन बुक्स मेन बुक्स जो सबसे इंपॉर्टेंट आपने कवर करनी है सबसे पहले वो आपने कवर करनी है अपनी सिंध बोर्ड की बुक्स सिंध बोर्ड की जो इलेवेंथ ट्वेल्थ की बुक्स आती हैं केमिस्ट्री फिजिक्स एंड बायोलॉजी की इन तीनों छः बुक्स होंगी टोटल ठीक है छः बुक्स पढ़ना आसान नहीं होता और छः बुक्स की एक रीड में काम नहीं चलता बट अगेन वो कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जिस क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए कंपेयर टू क्वान्टिटी के तो अगर आप ऑफकोर्स आपका क्वालिटी पढ़ने की अच्छी है और आपको चीज़ें याद रह जाती हैं तो वैसे तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि वन रीड में आपका एक्सेस हो जाए बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मेजर मेजर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको आप अच्छे से कर लो जैसे सिंध बोर्ड पे पहले आप पहले आपने ये सिक्स बुक्स को अपनी कवर कर लेना है ठीक है सेकेंड आपने कवर करना है आपका जो है सिंध बोर्ड बुक्स में सेकेंड आपने कवर करना है जब आपकी छः बुक्स अच्छे से कवर हो जाएंगी दैट मीन्स आपने बायोलॉजी में थोड़ा सा अच्छे से याद भी कर लेना है केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक को थोड़ा ट्रिक्स और ट्रिप्स भी समझनी है उसकी और फिजिक्स में आपने बेतहाशा प्रैक्टिस करनी है ठीक है वो स्टडी स्केजल में बताऊंगी कि कहाँ से प्रैक्टिस करनी है और कैसे प्रैक्टिस करनी है डेली सेकेंड uh, आपने जो इस ये कम्प्लीट करने के बाद आपने जो है ना अगर आपके पास देखें टाइम है तो फेडरल बुक्स प्लीज कर लें अब ये मैं क्यों कह रही हूँ क्योंकि अभी जो 2020 एडिशन पेपर आया है हमारे पास पास्ट पेपर है जैसे तो 2020 का एम डी कैट का एग्जामिनेशन में 30 टू 40 क्वेश्चंस वर आउट ऑफ द सिलेबस अब 30 टू 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ द सिलेबस होना बड़ा एक ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस होगा बंदे के लिए जो एग्जाम दे रहा है एंड माई सिंपथीज आर विद दैम बट दिस इज वॉट इट इज राइट आपने प्रिपेयर होना है और कुछ क्वेश्चन फेडरल बुक से थे अब जो ए के यू बोर्ड के हैं दे आर वेरी वेल अवेयर उनका तो ईजिली uh, हो जाएगा बट क्योंकि अब एम डी कैट जो है वो थोड़ा सा एन टी एस जो है हमारे एम डी कैट जो है अब पी एम सी पेपर बना रहा है तो वो जो है वॉल्व हो रहा है तो आपको अकॉर्डिंग टू द नीड्स पिछले पैटर्न्स को अब छोड़ना है और आगे बढ़ना है नई चीज़ें इख्तियार करनी है राइट नई चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करना है तो पहले प्रायोरिटी हमेशा इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना आपने सिंध बोर्ड को लेकिन अगर आपकी हो जाती हैं तो फेडरल बुक्स को आपने अच्छे से पढ़ लेना है मतलब अगर देखो आपके पास एक्सट्रीम पर टाइम है अगर स्पेशली जो इलेवन ट्वेल्व के लोग हैं ठीक है वो फेडरल बुक्स को भी अपने साथ रखें क्योंकि जब मैं ए यू में थी ए यू बोर्ड से हूँ मैं तो मैं जब इलेवन ट्वेल्व में थी तो मैं मुझे पता था कि मैं एम कैट देने वाली हूँ ठीक है तो मेरा शुरू से ही जो था वो ये था कि मैंने कभी को, कोचिंग्स ली मैंने बाद में ली लेकिन मेरा शुरू से ये था कि जब मैं इलेवन ट्वेल्व कर रही हूँ ना वो बहुत अच्छे से करूँ क्योंकि वही आना है ना तो मैं अपने कॉन्सेप्ट बनाती थी फेडरल बुक से लेकिन मैं साथ में हर चैप्टर के साथ दो दो बुक्स करती थी एक कैम्ब्रिज की भी बुक करती थी ए लेवल्स की रेड स्पॉट्स वगैरह सॉल्व करती थी और ए लेवल्स की जितनी भी बुक्स के क्वेश्चन आते हैं पीछे जो एम होते हैं वो सॉल्व करती थी अपने आइडिया के लिए और सिंध बोर्ड की बुक के क्वेश्चन नोमेरिकल्स में हमेशा सॉल्व करती थी ठीक है कभी कभार तो एम डी कैट में कैसा होता है कि फिजिक्स के जो सिंध बोर्ड के क्वेश्चन हैं नोमेरिकल्स हैं वो एग्जैक्टली exactly आ जाते हैं तो जिन्होंने नोमेरिकल्स की अच्छी प्रैक्टिस की होती है लाइक like, मैंने तकरीबन लाइफ टाइम में अगर बात करूँ इलेवन ट्वेल्थ से करती आ रही हूँ मैं तो मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी फिजिक्स के क्वेश्चन की तो मुझे तो पूरे क्वेश्चन याद हो गए थे तो मुझे इतने बड़े बड़े सॉल्व करने की नीड ही नहीं बढ़ी फिजिक्स में टाइम कम होता है वैसे भी तो मैंने डायरेक्ट आंसर मार्क कर लिया तो ये डिसएडवाटेज होगा अगर आपकी रीडिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इसके बाद आपने जो दूसरी बुक्स पढ़नी है वो पढ़नी है आपने बहुत इम्पॉर्टेंट है ये रेड स्पॉट रेड स्पॉट मिलती है ओ लेवल ओ लेवल्स की नहीं ए लेवल्स की थाउजेंड एम के नाम से आता है ये थाउजेंड एम सी क्यूज बायो केमिस्ट्री फिजिक्स इन तीनों की आपने बकायदगी से सॉल्व करनी है मैंने जो एग्ज़ाम दिया था उस टाइम पर था कि मैंने अलग अलग मेरे टाइम पर 2016 में एक ही पेपर नहीं होता था अभी जैसे एक पेपर होता है तो मैंने अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर क्योंकि मैंने अब क्योंकि मैंने अब अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था तो मैं ये कह रही थी कि जब मैंने बहरे यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था तो उसमें टू हंड्रेड होते हैं प्रैक्टिस के लिए तो उसमें बहुत मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो हैं वो रेड स्पॉट से आए थे इवन जो हमारे पास डाओ सिंध बोर्ड कराची के लिए जो नॉर्मल टेस्ट होता था उसमें भी बहुत सारे जो हैं वो क्वेश्चन आए हैं हमारे पास रेड स्पॉट से तो ये बिल्कुल नहीं छोड़िएगा ये करिएगा मेजोरिटी लोगों से ये नहीं होती मेक श्योर कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं आप कर लें स्ट्रेस ना लें बट करने की कोशिश करें ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है रेड स्पॉट और जो अभी इलेवेंथ और ट्वेल्थ में है ना जो लड़के लड़कियाँ हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स वॉन्ट टू अप्लाई एंड ट्राई फॉर एम डी कैट 
उनके लिए भी ये पीस ऑफ एडवाइस है गोल्ड पीस ऑफ एडवाइस है कि वो अपनी अभी जो बोर्ड्स के लिए भी रेड स्पॉट करें इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है उसके बाद जो फोर्थ बुक मैं सजेस्ट करूंगी फोर्थ चीज सजेस्ट करूंगी होंगे पास्ट पेपर्स आपने पास्ट पेपर्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना जो भी है स्पेलिंग इसकी अभी तो मुझे देखो पास्ट पेपर्स जो है वो क्योंकि मैं अनिस हुसैन कोचिंग से थी और वहाँ पर मुझे जो है वो डाओ के पास पेपर्स बंडल में मिले थे बहुत ज़्यादा तो वो मैंने कंप्लीट किए थे बहुत पुराने पुराने थे मैंने वो भी किए थे पास पेपर्स प्लस मैंने जो एनईडी एनईडी के जो पास पेपर्स थे वो भी मैंने किए थे क्योंकि उसमें से मेरी फिजिक्स और केमिस्ट्री की प्रिपरेशन अच्छी हो गई थी तो मैंने हर जगह कहीं से भी मिले एक और बुक आती है डोगर्स के नाम से मैंने नहीं की ये उर्दू बाजार में आपको मिल जाएगी और जो लोग कोचिंग सभी नहीं ले रहे वो उर्दू बाजार में जाएंगे और वो कहेंगे कि उनको पास पेपर्स चाहिए डाओ के तो वो डोगर्स के नाम से भी एक बुक आती है वो भी मिल जाती है वो बहुत अच्छी है मेरे फ्रेंड्स के अकॉर्डिंगली मैंने यूज़ नहीं की थी बट इट्स वेरी गुड तो जहाँ से भी पास्ट पेपर्स मिल रहे हैं करो 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 पास्ट पेपर्स को नहीं छोड़ना आपने ठीक है जितने मिल रहे हैं आपका लक है अलग अलग यूनिवर्सिटी से भी आपको मिल रहे हैं तो करो बायोलॉजी के नहीं मिलेंगे एन यूनिवर्सिटी के बट फिजिक्स और केमिस्ट्री के अच्छे हैं अब हम लोग क्योंकि ये हमारा कम्प्लीट हो गया और अब मैं बात करूँ अच्छा एक और टिप है यार देखो जो लोग सारा दिन पढ़ते हैं और आ, सारी किताबें पढ़ ली सब कुछ कर लिया बट फिर भी एडमिशन नहीं हुआ उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि देखो पास पेपर्स आप लोग नहीं कर रहे पास पेपर्स के दो फायदे होंगे एक आपको पता चल जाएगा कि पैटर्न किस तरीके से आपको किस तरीके से पढ़ना है ठीक है तो आपने ये नहीं करना कि मैं मेरी तैयारी नहीं है तो मैं पास पेपर्स अभी नहीं करूँगा मैं आखिरी के लिए रखूँगा नहीं आपको अपनी लाइफ में डेली 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 जो है वो लेकर आना है अब मैं आपको बात अभी मैं बात कर रही हूँ अभी नोट्स एंड बुक्स की बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग कोचिंग्स के जैसे अलग अलग कोचिंग्स हैं मैं किसी का नाम नहीं ले रही बट देर सो मैनी कोचिंग्स जिसके हैंडमेड नोट्स मिलते हैं बहुत सारे लोगों ने लिए थे मेरे दोस्तों ने भी लिए थे बट मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता कि जब आपके पास एक बुक है सिंध बोर्ड की फैडल की जिससे आता है पेपर छप कर ठीक है तो मैं किसी और के सेकेंड हैंड नोट्स क्यों पढ़ूँ नूर कॉलेज के आदम जी नोट्स <coughs> मैं क्यों पढ़ूँ उनकी सेकेंड हैंड राइटिंग के नोट्स या हैंडमेड नोट्स जब मुझे पता है कि बुक से सारी चीज़ें आएंगी जब पता है कि कोर्स ये है तो मैं कभी भी नोट्स के लिए नहीं बोलूँगी डोंट गो फॉर नोट्स ठीक है और कॉन्सेप्ट और रट्टा का अब आ जाता है देखो बायोलॉजी uh, में तो सब कुछ रट्टा है बायोलॉजी में जितने भी किंगडम्स हैं उनके फॉर्मूलाज जो हैं उनकी जो भी uh, नाम है वो सब कुछ याद कर लीजिएगा ये सब कुछ रटा है आई अग्री बट देन आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री कॉन्सेप्शन है आपको फोकस से स्टडी करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी नहीं होती आई नो बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रोज दोस्त बना के प्रैक्टिस करोगे स्ट्रक्चर्स बना बना के तो फिर मजा भी आएगा और इजी भी हो जाएगा जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें जो है ना वो जितना भी कर लो उसमें इतने स्यापे थे मेरी मुझे नफरत है इनऑर्गेनिक से पर्सनली क्योंकि जितना भी कॉन्सेप्ट कर लो कि प्रियोडिक टेबल में ये लाइन जा रही है ये लाइन जा रही है अलग कॉन्सेप्ट हर दफ़ा आ जाता है हर केस में एक्सेप्शनल केस आ जाता है तो ये चीज़ें आपको कहीं एक जगह नहीं मिलेंगी ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस करने से मिलेंगी जितनी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस करेंगे इसमें सिर्फ आपका भला है तो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट अब जो है रट्टा का इतना नहीं रहा लेकिन कॉन्सेप्ट आपको बनाना है तो आपने बेसिक अपने कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है नो मैटर व्हाट एंड दैट इज इट इफ यू हैव एनी मोर क्वेरीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन थैंक यू सो मच डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड